நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கத்தராகிய சிவனாலும் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக என்று வாழ்த்தி இந்த நாளில் நடந்தின வண்ண தியானத்திற்கு உங்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் இந்த நாளின் தியானம் பிள்ளைகளுக்காக உயிர் வாழ் தேவ வசனம் தூஷிக்காதபடிக்கு பாலிய ஸ்திரீகள் தங்கள் புருஷரிடத்திலும் தங்கள் பிள்ளைகளிடத்திலும் அன்புள்ளவர்களும் தீத்து ரெண்டு நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆஸ்திரியாவின் இளவரசர் ஃப்ரான்ஸ் ஃபெர்டினாண்டும் அவரது மனைவி சோஃபியும் சாரா ஜீவா என்ற இடத்துக்கு விஜயம் செய்தனர் அப்பொழுது ஒருவன் அவர்களது வாகனத்தை நோக்கி கைகொண்டு ஒன்றை எரிந்தான் ஆனால் அது தவ குறி தவறி வி பின்னால் வந்த வாகனத்தில் விழுந்தது இளவரசரும் இளவரசியும் தப்பித்து விட்டனர் இளவரசர் இப்படிதான் குண்டை எரிந்து வரு விருந்தினர்களை வரவேற்பீர்களா என்று அதிகாரிகளை கண்டித்தார் பின்னர் வெடிகுண்டு வெடித்ததில் காயமடைந்தவர்களை மருத்துவமனையில் பார்க்க சென்றார் போகும் வழியில் ஒரு தெருவில் அவர்களது வாகனம் நிற்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது அப்போது உணவகம் ஒன்றில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த செர்பியா நாட்டைச் சேர்ந்த காவ்ரிரலோ என்ற பத்தொன்பது வயது இளைஞன் தன் கை துப்பாக்கியால் முதலாவது சோஃபியை அவரது வயிற்றிலும் ஃபெட்டினாண்டை அவரது கழுத்திலும் சுட்டான் ஃபெட்டினாண்டு அழுது கொண்டே தனது மனைவியின் மீது சரிந்தார் அவரது உதவியாளர்கள் அருகே ஓடி வந்தனர் கடைசியாக அவர் தனது மனைவியை பார்த்து டார்லிங் மறிக்காதே நமது பிள்ளைகளுக்காக உயிர் வாழ் என்று சொல்லி மறித்து விட்டார் இளவரசியை மருத்துவமனைக்கு எடுத்துச் செல்லும் வழியில் அவரும் மறித்து விட்டார் இவர்கள் இருவரும் மறித்த நேரத்தில் இவர்களுக்கு பதிமூன்று பனிரெண்டு பத்து வயதில் மூன்று பிள்ளைகள் இருந்தனர் எனவே தான் மறிக்கும் தருவாயில் அன்புள்ள தகப்பனாக மனைவியிடம் மறிக்காத இப்பிள்ளைகளுக்காக உயிருடன் நிறை என்று கூறியிருக்கிறார் பிள்ளைகள் வளர்வதற்கு பெற்றோர் மிக மிக முக்கியம் அதிலும் பிள்ளைகளுக்கு தாய் என்பவள் மிகவும் அவசியம் ஒரு வீடானது குழந்தைகளுக்கு உலகத்திலேயே மிகவும் விரும்பும் இடமாக இருக்க வேண்டும் அதில் தாய் என்பவள் எல்லா விதத்திலும் பிள்ளைகளை கவர்ந்திழுக்கும் நபராக இருக்க வேண்டும் சிறுவர்களை எழுதில் சந்தோஷப்படவும் கவலைப்படவும் வைக்க முடியும் அன்பான வார்த்தைகளாலும் கண்டிப்பினாலும் செய்கையினாலும் தாயானவள் பிள்ளைகளை தனது இறுதியத்தின் அருகாமையில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எலன் உவைட் என மூழியர் கூறியிருக்கிறார் ஆனால் இவ்வுலகில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் தாய் தகப்பனின் அன்பு மறைவணைப்பும் கிடைப்பதில்லை தாய் தகப்பன் இல்லாத அனாதை குழந்தைகள் ஒருபுறம் இருக்க நிர்விசாரமான பெற்றோரும் வணிகர் உள்ளனர் பணம் வேலை என்று பிள்ளைகளை அரவணைக்க வேண்டிய நேரத்தில் அவர்களை மறந்து விடுகின்றனர் பிள்ளைகளை வளர்க்க வேண்டிய விதத்தில் வளர்க்காமல் அதிக செல்லம் கொடுத்து வேண்டியதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்து அவர்களை இப்போ கெடுக்கின்ற பெற்றோரும் இருக்கின்றனர் அநேக பெற்றோர் தங்களுக்கு சுதந்திரமாக கொடுக்கப்பட்ட பிள்ளைகளை தாங்களே வளர்க்காமல் வேலைக்காரர்களிடமும் ஹாஸ்டலிலும் வளரப்படுகிறார்கள் அது சரியல்ல பிள்ளைகளின் பெற்றோரின் கண்கள் கண்காணிப்பில் கத்தருக்கு பயப்படுகிற பயத்தை அந்த பிள்ளைகளுக்கு போதித்து சபைக்கும் சமுதாயத்திற்கும் குடும்பத்திற்கும் பிரயோஜனமுள்ள சந்ததியை வளர்ப்பது பெற்றோர் ஒவ்வொருவரின் கடமையும் ஆகும் பிள்ளைகளை பாரம் என்று நினைக்காமல் அதே சமயம் அதிக செல்லம் கொடுக்காமல் கத்தருக்கேற்ற கண்டிப்பில் வளர்க்கும் போது அவர்கள் அனைவருக்கும் அனை ஆசிர்வாதமான பிள்ளையாக இருப்பார்கள் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளை வளர்க்க தேவன் தாமே பெற்றோராகிய ஒவ்வொருவருக்கும் ஞானத்தை கொடுப்பாராக ஆமேன் அல்லே லுயா நானும் என் வீட்டாரமோவென்றால் கத்தரையே சேவிப்போ நீயும் சேவிப்பாயா நீயும் சேவிப்பாயா நானும் என் வீட்டாருமோ வென்றார் கத்தரையே சேவிப்போ நீயும் சேவிப்பாயா நீயும் சேவிப்பாயா நன்மையான ஈவுகளை தேவாதி தேவன் தந்தார் நன்மையான ஈவுகளை தேவாதி தேவன் தந்தார் கேட்பாடிந்தே அவ சப்தம் கேட்டு சாட்சியாய் ஜீவிப்பாயா கேட்பாடிந்தே அவ சத்தம் கேட்டு சாட்சியாய் ஜீவிப்பாயா ஜபம் எங்கள் அன்பின் பரலோக தகப்பனே நீர் எங்களுக்கு கிருவியாக கொடுத்த பிள்ளைகளை நீர் விரும்புகிற வண்ணம் வளர்க்கும்படியான கிருவியை தருவீராக குடும்பத்திற்கும் சபைக்கும் சமுதாயத்திற்கும் பிரயோஜனமுள்ள பிள்ளைகளாக எங்கள் பிள்ளைகளை உருவாக்கும் உமக்கு பிரியமான பிள்ளைகளாக வளர அவர்களுக்கு கற்றுத்தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் ஜீவனுள்ள நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே அமேன் அமேன் இந்த நாளின் ஞானத்தை கேட்டவங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கருத்தை தாமே அளவில்லாமல் ஆசிர்வதிப்பாராக அல்லேலுயா அமேன்